Hello， 大家好，我系毛毛。咁今日咧嚟一期肇庆七星岩景区嘅最全面食住行攻略嘅。首先我哋食咗全市最豪华嘅旋转餐厅先 ，Let's go。啱先咧喺我身后嘅咧就系七星岩牌坊啦。咁你喺佢嘅左手边就已经睇到啦，最豪华嘅旋转餐厅，出发啦 ，Go！ 我哋而家咧就嚟到咗星湖大酒店啦。咁啊喺逛景区之前，梗系要食饱饱先有力气噶啦。位于星湖大酒店嘅二十九楼咧，有佢呢度好出名嘅旋转餐厅嘅。星湖大酒店咧，作为全市第一间超级酒店啦，当年咧系最威水嘅。而家多咗七星岩温德姆自尊酒店之后咧，咁啊佢咧就成为咗现任嘅最豪华啦。都虽然冇咁豪华啫，但系星湖大酒店嘅位置系好靓嘅。咁我哋而家搭电梯上廿九楼先。咁我哋咧而家就喺星湖大酒店嘅二十九层旋转餐厅度啦，阵间咧就会喺呢度饮早茶嘅。咁我身后嘅咧系细江。咁旋转餐厅咧系早上十一点开始旋转嘅。咁啊，慢慢我哋身后嘅风景咧就会变化噶啦。咁而家睇到下面嗰个花园仔咧，喺呢度嘅市委宿舍嚟嘅，好精致下噶。呢度啲建筑咧都唔会话特别高。咁我我喺二十九层嘅旋转餐厅度咧，基本上就可以俯览晒成个肇庆市噶啦。咁我哋而家睇一睇个菜牌又有啲咩点心可以揀。咁嗱，如果要過嚟飲茶嘅話咧，佢就只有早上十點鐘到下午嘅兩點鐘係飲茶時間咧，其他全部都係自助餐時間嚟嘅。咁呢度細點咧十蚊雞，中點十五蚊，大點二十蚊，特點二十五蚊，超點三十蚊，尾點三十五蚊，頂點咧係四十二蚊嘅。咁啊，逢係節假日咧會有加收，到時佢會喺門口嗰度供市價。咁呢度嘅茶位費咧最平嘅咧就八蚊，咁啊比較特別嘅咧係可以揀嘅係落韓果，所以我哋咧係揀咗落韓果茶嘅。我哋睇下點心嗱，點心呢度有配套啦，單一獨立嘅呢四件咧就係佢嘅招牌點心啦。點翻份金牌蝦餃王啦，咁啊仲有咩揀下呢？嗯，仲有咪四件套啦。今次點啊燒賣咧，食多啲肉啊，陣間我哋要去行公園啊嘛。咁啊仲有糯米雞呢，又係啊麻辣糕都幾好下，呢都比較飽肚嘅。咁、嗯、啊，既然要食多啲肉，我揀呢個啦，牛肉球啊，夠曬多肉啦，大大夠添啊！咁啊，仲有啲腸粉嘅呢邊嘅話係、啊、除咗呢個十年陳香菇牛肉腸比較特別之外咧，其他就比較普通啦。平嘅咧就有最平呢個小點嘅仔腸啦，十蚊雞啫小點嘅話。咁、嗯、啊，而家好煙嘅紅米腸都係有嘅。嚟睇下其他仲有咩點心先。哇！呢正喎，睇個樣就不過呢個真係甜品嚟嘅嚇，早餐時間食會覺得太腻啦，個賣相就好勁嘅。咩？仲有呢粥啦，粥都幾多少選擇下嘅。又係呢餵食世界，我、哦、將我啲歸納唔到嘅全部擺曬呢度嘅，所以呢個種類咧比較多啲。呢、這個，誒、欸、呢、這個係 S O 醬蘿蔔糕，哇、啊、咁樣有啲可愛喎、啊，我又試翻份。咁仲有其他呢啲煎下餃子啊、綠菜嗰啲咧都喺呢邊嘅。哇！呢、這個出名啦，果蒸粽嚟，肇慶肯定要點果蒸粽噶啦。<笑>如果唔想食誒、呃、糯米雞嘅咧，又可以試下下果蒸粽。咁啊，仲有少少糕點啊、蒸糕啊咁樣嘅，中西式都有。哦，不過西式糕點寫明十一點鐘之後先嘅。我哋就差唔多啦，落住咁多先啦，唔夠啊，陣間再加單啦。嗱，呢度沖茶設施啊，真係非常之簡便啊嚇，唔再係嗰啲咁多高科技產物啦，比較簡單嘅就做一個爐俾你煲滾水，你淋落去之後呢下就比較神奇啦。你拋埋佢，佢就會自己沖水噶啦。咩就係呢個磁吸原理嘅啫，咁啊好方便啦，幫手整腳。我哋飲嘅咧，落韓果茶，咁啊開咗幾個茶位，佢就擺幾多個落韓果喺度噶啦。你翻去，你中意嘅話，翻去慢慢沖都得。咁啊，落韓果好潤肺嘅，啱曬陣間要行山啦，清下啲肺先嚇。咁啊，睇呢個上菜時間，肯定知道噶啦。呢度咧唔係做預製菜嘅嚇，因為有啲慢。咁我哋呢個咧係陳皮果香牛肉球，價值二十五蚊嘅特點。咁啊，就咁睇落去表面咧睇得出啦。咁肯定有嘅係鹽西啦，有牛肉啦，誒、呃、有馬蹄啦。仲會肯定嘅係陳皮啦，最特別嘅係鋪底用嘅係腐瓜，哇好養生啊呢味，我哋試下佢先，新鮮滾熱辣仲叫煙嘅，好啦，迫不及待試下我個牛肉溝，嗯，啊味道非常之正宗啊，咁啊食得出係有濃郁嘅鹽西味嘅，仲有少少陳皮香添，咁而且最正嘅咧係口感啊，經丹牙，咁啊應該係手打啦。好 juicy 啊！啲肉冇落幾多份嘅咋，肉為主嘅咁啊，真係值得嗰個價啦，對得起個出品嘅。咁第二份嚟嘅咧係 X O 醬炒蘿蔔糕，二十蚊嘅大點。咁上面就有彩椒啦，有啲洋葱啦，下面鋪底咧仲有啲包菜嘅添
佢個巢咧唔係話好硬嗰種嘅，係比較鬆軟嘅。中意有興趣嘅話都食得到嘅。但我咧，梗係食佢嘅蘿蔔糕啦。咁炒蘿蔔糕都上得算幾快下噶啦 ，size 唔會話特別大，咁啊都睇得出佢手感係硬身嘅，唔係話淋到一撇撇嗰種嚟嘅。嗯，我用料幾好下喎 ，S O 醬入面啲料正啊，上面呢粒咧係佢啲瑤柱絲嚟噶嚇。咁我仲食到有蝦米入面嘅，個醬係真係夠濃味嘅，而且外面煎得好脆，入面咧又熟得啱啱好，冇話一撇撇淋埋一糊糊咁樣嘅，食上下口感係好好噶，清爽嗰種啊嚇！魚子鮮蝦燒賣王價值三十蚊嘅超碟，四隻燒賣中間就搭咗一個嘅係西蘭花，我又試下個味道，亦都係新鮮滾熱辣上嚟嘅。咁啊鋪面滿滿嘅魚子啦，咁下面係蝦啦，咁我試下個味道啦。表層嘅蝦子幾多下啦？最緊要話口感紮實啦，啲肉咧 j u i 㗎，咁用嘅係新鮮豬肉喎。咁表層嘅蝦咧唔係一隻隻蝦嚟嘅，佢係做成咗蝦滑咁樣嘅，成個口感咧好滑口啊！呢、這個肉感好滿滿啦，咁我食完之後好有力水去行呢個公園啦。咁我哋食緊咧嘅期間咧就已經旋轉咗過嚟啦，我哋已經遠離咗西江啦，轉到過嚟咧係城嘅西側方向啊嚇。咁喺西側方向呢度咧都有間好正嘅茶樓嘅。嗱、啊，就呢、是、個位置見面咯，下面有座白色咁嘅建築，就喺條馬路左手邊嘅。咁啊，嗰間咧叫中華茶樓，都係一間好出名嘅老字號，本地人強烈推薦嘅。你睇到座建築都知有歷史啦。咁前方咧左手邊呢度咧，遠地嗰度就就七星岩嘅牌坊廣場啦，七星岩嘅牌坊就喺嗰度啦。而喺佢嘅前方咧，水上面咪有啦，有好似梯咁嘅嘢咧，嗰、那個咧就七星岩嘅音樂噴泉啦。咁音樂噴泉嘅左前方咧有個白色嘅波浪形建築嘅，嗰度咧係肇慶嘅體育中心。而喺我哋右手邊呢個綠色嘅大草坪咧就係排放公園啦。咁而喺呢個綠色嘅草坪正前方咧有個白色嘅稍為睇上去長少少嘅建築物咧，嗰、那個咧就係肇慶火車站。呢、這個咧係最靠近七星岩景區嘅交通樞紐中心啦。咁我哋而家喺二十九層嘅旋轉餐廳度咧係可以俯視成個七星岩景區嘅。喺排放廣場嘅呢個位置咧，有啲紅紅黃黃嘅地方咧，嗰度咧就係水上巴士嘅入口啦。水上巴士最近升到價啦，百蚊雞係可以由呢個排放碼頭去到岩前村嘅碼頭嘅。最後嚟到嘅咧係金牌蝦餃喎，三十五蚊美點。咁四隻蝦餃中間依然擺嘅咧係西蘭花。咁啊，睇到肚個皮咧係有啲晶莹透透嘅感覺嘅，睇到啲蝦啦，仲睇到少少餡料。咁啊，食咗先知呢邊係擺咩餡料咯。不不及待試翻只先，唔黐子啦，基本功，塊頭都幾大下嘅。鋪面咧有啲蟹子，原來啱先黃色嗰啲咧係因為佢將筍粒咧全部灌埋喺一個側面啦，所以就會比較黃一啲啦。總的來說咧，今餐即係只蝦餃算比較白筆少少啦，因為皮咧有啲一般般咯，我俾你哋睇真啲啦。真係咁，佢咧係呢餐入面最貴嘅點心嚟㗎啦，但係真係做工比唔上前面嗰三款點心咯。咁起口之餘咧，佢啲料咧唔係均勻咁遍佈嘅喎，筍粒咧擺埋一邊，蝦咧又另外擺一邊。蝦雖然大細還可以，但味道嘅話咧就唔夠鮮甜。建議點其他點心咯，呢份會差少少。咁我哋而家睇到嘅咧就係七星岩景區啦，成個景區都可以俯覽到㗎啦。咁我哋咧陣間咧就會沿住呢個排放公園一直行行行行入七星岩景區，帶大家遊覽一下噶啦。前方而家見到嘅呢幾座山仔咧，連綿嘅咧就係七星岩啦。咁喺前方山仔嘅右手邊咧，會見到一堆白色嘅建築咧，好似個半島咁樣嗰個島仔咧，嗰、那個咧就岩前村啦，就係啱先講嘅馬岩前碼頭。可以排放嗰度坐水上巴士過去嘅百蚊雞一個人。咪日夜景都有嘅，幾過癮下噶。嗱，咁而家咧就食飽飽埋咗單啦。今餐咧都消費咗一百四十五蚊嘅，已經付款成功完畢啦。乜總的來説咧，除咗啊蝦餃之外咧，其他點心嚟非常之推薦噶。出品幾好下，而且呢度環境又好，雖然有百分之十五嘅服務費，但係真係有服務俾到你嘅，推薦過嚟一試啦。因為話曬旋轉餐廳，二十九層就可以俯覽成個小興之。好啦，我而家食飽飽就出發去七星岩公園啦。咁佢呢度分咗兩層嘅，兩層都識旋轉，但係外面嗰圍咧嘅景啊，梗係靚好多啦，近距離啲啊嘛。
咁啊，最入面呢層咧係唔出旋轉嘅，但呢度咧就有廚房喺度啦，已經睇得到佢喺度錄緊啊，雲吞麵啊、青菜啊咁樣嘅，即係全部都落單先整嘅嚇，所以等候時間會耐一啲啲嘅。因為旋轉住嘅所以嗰啲出入口啊、洗手間啊，全部你都要重新揾一揾，個<笑>位置唔係好固定咯。因為你外面嗰層轉緊嘅嘛。咁我哋而家咧就嚟到咗星湖大酒店嘅一樓大堂呢度啦。咁啊呢邊轉過嚟咧，就已經有一個巴士站啦。呢、這個巴士站咧就可以直達去香港同埋澳門噶啦。咁啊，如果單程咧去香港嘅話，大概十個鐘；澳門嘅話就兩個鐘到。價格嘅話咧，去香港係一百六十蚊嘅，而去澳門嘅話咧係六十八蚊嘅，就唔算貴。咁但係耗時會長一啲。咁呢度就已經有巴士站啦，所以如果住呢間酒店嘅話係好方便嘅。樓上有旋轉餐廳，真係食住行都非常之方便啦。除咗呢個粵港直通巴之外咧，仲有中旅同埋永動巴士都有呢啲服務嘅。不過咧價格咧就比佢貴啲，暫時咧亦都冇佢多嘅嚇。而家食飽飽又翻翻嚟七星岩排放呢度啦。開始帶大家遊覽呢個七星岩景區啦！我哋由呢個牌坊廣場開始轉入去。咁牌坊廣場咧就係音樂噴泉嘅最佳觀賞點啦。除週一之外咧，夜晚八點鐘係會有音樂噴泉表演喺呢度上演嘅。有興趣嘅話又可以過嚟睇一睇㗎。咁我哋而家又靠近咗星湖啦。咁啊睇得到啦，呢度咁多部船仔，咁肯定有碼頭可以進行呢個遊船活動㗎啦。咁我哋而家咧就過去碼頭嗰邊睇一睇個價格抵唔抵玩。咁啊，寫住有星湖日夜遊嘅，亦都寫住水上觀光巴士嘅喎，應該有幾種可以揀咧。咁呢遊船門票咧，唔單止可以喺門市呢度購買啦，如果有微信嘅話咧，亦都可以微信小程序上面提前購買嘅。咁佢有觀光性質嘅星湖遊船服務啦，亦都有係交通性質嘅水上公交服務嘅。不水上公交咧就單一一啲，價格咧就當然平好多啦。佢單一在於咧，只可以由牌坊呢度去岩前村嘅啫，亦都只能由岩前村翻牌坊，冇其他路線噶啦。咁啊，至於遊船嘅呢個星湖遊船咧，就多好多啦。咁如果坐呢啲星湖水上觀光巴士嘅話咧，夜遊咧平時嘅話係七十蚊嘅，如果係節假日嘅話就會稍為加價嘅嚇，另外有定價嘅。但係呢啲就比較快，大概等十零分鐘咧就可以上船噶啦。如果呢平嘅水上巴士咧，而家八蚊一位嘅，但係咧係每個鐘頭就係得一班船嘅，每班船亦都限咗。座次嘅就比較平，咁啊所以就各有利弊啦，自己根據需求咁啊揀一下啦。咁啊除咗坐船人哋遊之外咧，仲可以自己餐廳遊嘅，價錢都好似差唔多喎。咁如果有微信嘅話，就建議提前掃一掃個二維碼，或者搜索呢個美麗肇慶遊啦。佢上面其實都可以買船票嘅一樣嘅啫。嗱呢個星湖遊船項目咧，就真係遊船嗰種嚟㗎啦，唔交通成分嘅，環湖遊、日遊、夜遊。乜價錢上面有二趟票、四人票都係有寫明㗎啦。咁需要邊種啊？自己過去睇啦。咁如果話平價呢個水上巴士咧，係每日零時就開始放票噶啦。誒、呃，需要嘅話咧就可以提前去睇定啦，因為佢每個班次咧只有一班嘅，賣剩嘅就得嗰幾個位嘅咋。咁佢一個鐘頭先得一班船，我一班船得三十五個位，比較緊俏嘅。佢只開放當日嘅船飛嘅咋。好啦，我哋繼續逛公園啦。Go， 幾好玩啦！又係啲細路仔最中意嘅項目，有啲小零食。咁行到呢度咧，係一片原本嘅荷花市，夏天先有荷花噶嘛，而家就冇。但呢片咧係梨花園，春天過嚟咧，倒是可以看一下梨花喎、哦。我哋又繼續前進咯。咪呢條路唔單止要行嘅，亦都係租車。咪呢個排坊公園咧係免費開放嘅，就唔屬於七星岩公園嘅範圍內，唔需要門票。行到過嚟竟然有一個孔雀園喎、哦，孔雀園隔離咧就鷹舞樂園啦。咁啊，春天過嚟呢個時辰真係正嚇，啲孔雀瘋狂開屏啊，求偶中啊！嗰四位男士真係瘋狂搔手弄姿啊！成功嘅應該中間呢只啦。呢度咧係叫做動植物科普世界，所以動物們真係好努力咁樣展示緊佢哋嘅本能啊，而唔係同遊客展示佢嘅美麗啊。前面呢度咧就是太陽島，聽聲就知啦，鳥語花香。行咗入太陽島呢度咧，梗係叫樹多過人啦。咁啊路就唔闊嘅，樹佔嘅位置更加多一啲。咁啊真係非常之千姿百態啦，仲安排咗啲石雕喺度襯托一下嘅。因為而家睇到呢個星湖咧，係一個水利工程嚟嘅，係新中國成立咗之後先開始整嘅啫。如果喺呢個工程之前要入去星岩咧，係要經過岩前村嘅嚇。咁嗰時咧係從呢個中心堤同埋出頭村嗰度咧行呢啲。玩玩曲曲嘅堂機啊，先入得到星岩
咁啊，如果講下星湖呢個水利工程咧，其實佢效仿咗西湖嘅竹蘇堤同埋白堤嘅手法嘅，係用分角圍竹起嚟嘅人工湖嚟嘅，所以咧就成就咗今日嘅桂林之山杭州之水呢、這個七星岩風景遊覽區啦。我哋咧而家咧就喺呢個位置，喺呢度屬於七星岩南門嘅呢個位置咧就係温德姆酒店嘅位置啦。咁誒一出去咧，其實有得餐廳仔噶啦，距離呢個七星岩東門比較近一啲嘅。咁如果你話咧落火車就要嚟七星岩嘅話咧，最近嘅係七星岩嘅北門。乜至於七星岩嘅西門咧，就距離市區會稍為遠一啲啦。一般都係中意誒東門入啊、北門出啊咁樣嘅。我哋而家啊開啟我哋七星岩之旅啦。咁啊呢邊咧唔單止有遊船啦，仲可以遊竹筏咁樣嘅。前面咧就係七星岩景區啦，咩文昌閣啊、天柱岩啊、澤星亭啊、天柱閣啊嗰啲咧，都喺前面呢座山入面嘅。我哋而家咧由西門進入景區，咁啊除咗就要買門票之外咧，亦都可以買去連卡嘅。連卡嘅話就一百蚊，就暢通三個景點嘅。咁啊碌身份證就得噶啦。咁一入西門咧，係會見到嘅係煙雨橋。西門呢邊咧就以呢種落雨傘為主啦，咁啊比較有秋冬氣息嘅。咁如果係由北門入嘅話咧，就首先會見到嘅係桃花島，春天嘅話會比較靚。咁主要景點咧係集中喺東南門嗰邊嘅。咁啊唔想行嘅話咧，又可以搭乘觀光車嘅十五蚊一位。嗱呢度睇得比較清晰啦。我哋而家咧就西門嗰個紅色左手邊嘅位置就我哋啦。咁我哋陣間咧就會行過煙雨橋，之後行鐵索橋，再行九曲橋，再進入天柱岩，主要嘅呢七星岩嘅範圍之內啦。咁啊，除開出名嘅嗰幾個岩之外咧，其實仲有仙長岩同埋殘垂岩咧，喺我哋後方嘅。不過一實在係冇咁出名，所以就已經略過咗啦。亦都屬於景區範圍外啦，叫做喺出面就睇得到噶啦。咁簡直係人流如織啦！咁喺我哋面前呢座咧就係煙雨橋，以前嘅端州八大景之一。咁啊，遠處嗰座咧係紅蓮橋。咁啊，轉到過嚟呢邊咧係水上自駕遊區域啦，咁啊全部都自己撐艇仔嘅。咁右手邊嗰條咧就鐵索橋啦。既然叫咗鐵索橋，梗係需要有鐵索噶啦。咁啊離水面嘅橋嚟嘅，不過其實好平穩，橋路咧係比較闊落嘅。暫時見到咧係單向通行嘅，所以都比較安全。好啦，我哋而家嚟到石室岩啦。咁其實石室岩咧係最早。被定為呢個全國名山嘅，經過漫長嘅山路同埋崎嶇嘅山坡之後咧，終於嚟到咗南月亭啦。咁啊，係石室岩嘅頂端啦，最高處啦。咁呢個千年絲廊咧，係由唐開元十五年被譽為樹中仙手嘅大書法家李邑咧，途經端州喺飽覽咗呢個七星岩秀色之後咧。就執筆揮毫寫咗《端州石室記》，咁喺喺後期呢千幾年之中咧，歷代名人咧都好中意喺呢度留下墨寶嘅，所以真係成個窿啊都充滿曬各種嘅石刻嘅。誒、呃，如果要遊覽呢個千年絲廊咧，除咗可以遊船之外咧，係可以直接行入嚟嘅，下面咧係唔需要收費嘅。遊船好似話係二十蚊一個人，而且大排長龍啊。咁啊，千年絲廊行出嚟咧，呢度咧就。好啦，咁計呢個石室岩之後呢，我哋又過嚟呢度玉屏岩度睇一睇。呢度呢就玉屏岩啦。咁我哋前面睇住嗰座呢，就應該就係石室岩啦。咁啊，確實石室岩高一啲啲嘅。咁玉屏岩呢，先至高九十九點八米嘅啫。咁啊，路呢就冇咁崎嶇，但係都算比較窄嘅。咁啱先嗰度呢係觀景平台嘅啫。呢條路係通往玉皇殿嘅。呢度可能就一線天啦吧。不過我而家係要落一線天嘅。咁啊！呢對門口入面嘅咧就又係玉皇殿啦，而上面呢個咧係十八乃良廟啊！前面呢啲石刻咧，仲有啲係非洲文嘅，呢、這個應該係梵文。文人亞視睇到呢啲環境有感而發吧，所以度度都有嘅，只要環境好就有噶啦。有一個得翻支阿叉嘅咧，係呢度嘅市花雞蛋花。咁我哋而家咧就逛完咗七星岩景區啦，啱好又遇正呢個日落時分喎，係咪好正咧？如果啱啱喺玉屏岩上面睇嘅風景咧，會更加優秀一啲噶。但係人哋園區係關六點鐘嘅，所以唔好咁遲落山啦。如果唔係，真係趕到腳到閉啊！我哋轉行去下一個景點，呢、這個夜晚會好靚嘅地方。Go！ 咁我哋而家咧喺南門度出咗嚟啦，一出嚟咧就見到呢個古蹟南盛牌坊。咁南門呢度咧就係最原始嘅入口啦。以前喺岩前村直接行過嚟咧，就會到達南門呢個位置到嘅
喺呢個南門一出咗景區咧，就有一個七星岩嘅大石山喺度啦，一個打卡勝點啦。咁啊，行完之後唔好唔記得去影翻個相留念喎。咁喺呢個石山嘅右前方咧，就係佢嘅東門廣場啦。而我哋要去嘅岩前風情街就喺呢度啦。咁岩前風情街嘅前身咧就岩前古村。咪以前如果要入星岩呢度呢，就行啦古村，然之後再兜去入面啲唐基先行到過嚟嘅。咪而家梗係開拓曬大路啦，而且古村呢都成為咗風情街，大部分呢係民宿嚟嘅。咁啊仲會有啲酒吧啊，或者係書房啊、咖啡店啊，咁啊日夜呢都好好逛嘅。後生仔最愛呢度㗎啦。咁啊，我哋嘅前方黃色呢個呢，就係揾得冇酒店啦，係咪非常之近嘅距離呢？咁而家鏡頭前面嘅呢個位置咧，就是、我哋入住嘅酒店啦，雲特武自尊酒店。咁呢個咧就係、是、七星岩嘅夜景啦，要唔要遊船嘅話就可以考慮一下啦。咁我哋而家身處嘅咧係岩前風情街，成條街咧燈光火晚，小食好多啊，正餐亦都有唔少，平價民宿都有好多嘅。咁而家呢個牌坊咧寫住嘅係岩前寶環大道啊，可以通車嘅。我見到已經延綿咗一條路嘅小食攤位啦。咁啊，雖然話七星岩景區咧就關下晝六點鐘，但佢夜晚咧都會打燈嘅。不過燈光咧就唔算特別猛。如果係喺二十九樓嘅旋轉餐廳度睇落去，可能效果就唔係咁明顯啦。咁啊，建議係過嚟行一行，近距離咁睇睇，可能仲靚啲啦。咁啊，唔單止話江邊會幫佢打燈啦，七星岩上面嘅廟咧都係會著燈嘅，都唔會話好齋。咁呢邊啲小食呢，就真係小食啦，路邊攤位，但係唔使踎街邊，有凳同有台俾你坐住食嘅。咁各種中西式餐，本土又有，外來又有啦。咁又可以估一下萬生活嘅呢間 coffee shop 一樓呢，成層啦，唔係攞嚟做生意㗎，係攞嚟做展覽嘅。最緊要呢，呢邊旅遊嚟講呢，物價真係唔算高啊，亦都唔會話叫得好犀利嗰種咯。咁因為而家正值假期啊。覺得純粹喺合理範圍內嘅，咁啊過嚟呢邊嘅話咧，如果覺得早上港界嘅坐巴士有啲長時間咧，你又可以選擇坐高鐵轉乘軌嘅。呢度最靠近嘅咧係火車站、肇慶站，但係因為個班次比較少啊，咁而且時間比較耐啊，咁啊建議坐、呃、高鐵啦，坐高鐵坐到去肇慶東站。肇慶東站咧，佢喺嗰個站入面咧會有另外一個站嘅。就係、是、叫做鼎湖東站，咁行過去大概十分鐘，但需要出閘重新安檢一下，即係出行李啊。咁建議行李比較少，同埋腿腳比較方便咧，可以選擇你嘅方式啦。咁樣過嚟嘅話咧，唔單止班次比較密啦，咁啊大概如果香港過到嚟咧，耗時只需要二點五小時嘅，咁咧就比巴士咧大大節約咗一點五個鐘頭噶啦。廣州過嚟咧，我哋大部分都會選擇呢種方式嘅，有南站搭乘高鐵，半個鐘到達咗肇慶東站。一般咧係廿零三十蚊到嘅票價啦，咁啊根據班次唔同嘅。咁然之後係喺鼎湖東站度搭嚟肇慶貨車站，咁啊大概咧係十五蚊嘅。咁但係如果你話嚇，咁、啊、我唔玩七星岩嘅話，我喺肇慶東站有咩玩呢？又有喎、啊，雖然佢唔算好靠近市中心呢邊，但係佢距離咧鼎湖山唔遠，大概十四公里嘅距離嘅。咁附近咧都有間五星級嘅酒店，因為近年呢。肇慶市又越嚟越完善呢個旅遊設施啦，所以五星級酒店係多咗嘅。唔單止有呢個温德姆自傳酒店，仲有一間咧係叫做喜來登嘅。咁附近咧有好多綠植嘅公園啦，咁啊好適合休閒攤酒店咁樣嘅。其實咧去到肇慶東站，唔想話搭、呃、城軌咁麻煩嘅話，又人又足夠多喎，咁啊選擇可以打車嘅。打車咧四座嘅話大概係七十蚊到嘅啫。咁啊，幾乎行到呢個岩前風情街盡頭呢，又到咗呢個星湖日夜遊嘅碼頭啦。呢度呢，就可以坐水上巴士嗰度啦。咁嗱，我哋睇一睇呢個湖邊嘅靚景啊，點見到啊？佢頭上有個皇冠嘅呢，就係、是、我今日早上飲早茶嗰度嘅星湖大酒店啦。咁喺邊放煙花呢，就係、是、O K 嘅，沿途都見到有人販賣煙花。有興趣嘅又可以過嚟買一啲試試手。呢邊呢，就算放假呢，都唔會話特別多人嘅，行起身舒服㗎。啊！呢、这個幾靚喎，呢、这個好持久添喎，靚仔你會用咁樣 K 咁錢。Yeah. Oh. <笑>夠曬過年氣氛啦，真係。咁啊，單單玩呢個七星岩公園咧，就已經由朝玩到晚啦。今期嘅食住行攻略咧，就到此為止。中意個視頻嘅話，記得點個 like 啊，分享俾朋友仔，關注我頻道哦。咁我哋下集見，拜拜。